பாடல் கேக்குறீங்களே முன்னூறு பாடல் கேக்கணும் எம்எஸ்பி பாடல்கள் அந்த மாதிரி ஜாம்பவான்கள் இசைமைத்த பாடல்கள்லாம் இப்ப ஒரு பாடல் கூட இல்ல அதை நான் அடிச்சு சொல்லுவேன் இப்ப இருக்கிற பாடல்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாசங்கள்லயே அழுப்பு தட்டிடும் சன் டிவி ஒரு பெரிய பலம் எனக்கு முதல்ல என்னுடைய பேரும் போகும் மொத்ததுமே நான் கல்யாணதி மாறனுக்கு தான் அர்ப்பணிக்கிறேன் ரஜினி சார் பர்ஸ்ட்லாம் என்னை முத்துக்கு கூப்பிட்டார் இன்னொரு படத்துக்கும் கூப்பிட்டார் நான் முடியாதுன்னு சொன்னேன் அவர் சொன்னார் நான் உங்களை அரை மணி நேரத்தில் கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு டைம் கொடுங்கன்னு அவர்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் பேசினார் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அமைச்சிட்டேன் ரொம்பவே ரொம்ப காதலிச்சு அவரும் என்னை ரொம்ப காதலிச்சார் ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ நான் அவருடைய மனைவியாக இருக்கேன் அவர் அவர் என்னுடைய கணவராக இருக்கார் வெப்சி மார்க்லாம் கோவில் கட்டினா நாடு உருப்படாது தமிழ்நாடு உருப்படாது அப்படின்னு ஹலோ மேடம் ஹாய் வணக்கம் ஹாய் வணக்கம் பாலாஜி இன்னைக்கு குமுதம் டாட் காம்ல உங்களை சந்திக்கல ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு குமுதம் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில உங்களை சந்திக்கிறது இல்ல இந்த இன்டர்வியூ வந்து ரொம்ப அமைதியா இல்லாம ரொம்ப காரசாரமா இருக்குன்னு ஆசைப்படுறேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்க நிச்சயமா சரி முதல் எடுத்தோடனே உங்களோட ஸ்கூல் லைஃப் காலேஜ் லைஃப் ரெண்டுமே வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களோட ஸ்கூல் லைஃப் காலேஜ் லைஃப் எப்படி இருந்தது எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பள்ளி கல்லூரி நாட்கள்ங்கிறது வாழ்க்கையில ரொம்ப மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமா இருக்கும் எனக்கு வந்து அது ரொம்பவே ஜாஸ்தி அதாவது நான் இன்றைக்குமே வந்து அடிக்கடி நான் நினச்சி ஏங்குற நாட்கள்ங்கிறது வந்து என்னுடைய பள்ளி நாட்கள் கல்லூரி நாட்கள் அதாவது வந்து அந்த வயசில் வந்து உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட்னு எதுவுமே கிடையாது உங்களுக்கு கமிட்மெண்ட்ஸ்னு எதுவும் இருக்காது உங்கள் மேலே பாரமாக எதுவுமே இருக்காது ஒரு ஈஸியான ஒரு ஈஸி டு கோ லைஃபாக இருக்கும் உங்களுக்கு பாலாஜி நான் படித்த ஸ்கூல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லை ஆனால் ஒரு கட்டுக்கோப்பான ஒரு கலாச்சாரத்தோடு நடத்திட்டு <laughs> படிக்கிற நேரத்தில் ஒழுங்காக படிப்போம் நாங்கள் எப்போ என்ஜாய் பண்ணணுமோ அப்போ பண்ணுவோம் இப்போ அதாவது க கல்லூரிக்குள்ளேயே கல்லூரி வளாகத்துக்குள்ளேயே நாங்கள் வந்து இந்த மரத்து கீழே உட்காந்து கதை பேசுறது அந்த மாதிரி என்ஜாய்மெண்ட் தான் எங்களுக்கு ஆனால் அந்த பழக்கமே கிடையாது லக்கிலி என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அந்த மாதிரி ஒரு கேலிபரில் இருந்ததுனால எல்லாருமே அந்த அப்படியே வி அந்த குரூப் அப்படியே ஃபிட் ஆச்சு ஃபுல்லாக நாங்கள் எங்களுக்கு அதில் நம்பிக்கை கிடையாது ஊர் கட்டடிச்சுட்டு போய் சுத்தடிக்கிறது க சுத்துறது சினிமாக்க போகிறது அதெல்லாம் பிலீஃபும் கிடையாது வருஷம் <laughs> என் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டு இந்து கிட்ட சொன்னேன் நான் கார் ட்ரைவ் பண்ணியிருந்தேன் ஏ கொஞ்சம் இருடி என் ஃப்ரெண்டை பார்த்துருக்கேன் எத்தனை வருஷம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எத்தனை வருஷம் கழிச்சு இருடி நான் ரெண்டு வார்த்தை பேசி ஆகணும்னு மந்தவெளியில் டிராஃபிக் ஜாமில் ஓரம் கட்டி நின்று அவளை இறங்கின உடனே அவள் ஹஸ்பண்ட் கிட்டேயோ அவள் ஃப்ரெண்ட் கிட்டேயோ அவள் சொல்லிட்டு இருக்கா அந்த மாதிரி பா பெப்சி உமா வந்துட்டா பேசுறதுக்கு அப்படின்னு நான் அதே என் காதில் விழுந்துட்டு I was so hurt. அதாவது நான் வந்து இந்த ஃப்ரெண்டு அந்த என்னுடைய தோழியை பார்க்குறதுல இருந்த ஆர்வம் அந்த சந்தோஷம் அங்கேருந்து வந்த ரியாக்ஷன் வந்து அவ்வளோ ஜெலசி என் மேலே இருந்துட்டு அவ்வளோ பொறாமல் இருந்துட்டு அவளுக்கு அவ்வளோ ஒரு இன்ஹிபிஷன் இருந்துட்டு எனக்கு அந்த கான்செப்டே புரியல அதனாலேயே எனக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் வட்டாரங்கள் அதை பழகிறதுக்குரிய அந்த மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்குரிய வாய்ப்பே இல்லாமல் போயிடுது ஏன்னா அவங்களுடைய கற்பனைகளே வேற என்னுடைய எண்ணங்களே வேற நீங்கள் வந்து கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு வருஷம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு என்ன உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு என்ன உங்கள் சாய்ஸ் என்னன்னு கேட்குறீங்க உங்களோட சாய்ஸ் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு மூணு பாட்டு சொல்லணும் நீங்கள் எனக்கு வந்து நான் இளையராஜாவுடைய ரசிகையெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஃபெனாட்டிக் நான் பெரியர்னு சொல்லணும் அதாவது இளையராஜாவுடைய அத்தனை பாடல்களுமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதே மாதிரி ரேமான் சார் நான் எனக்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் ரொம்ப பிடித்த மனிதர்னா அது ஏ ரஹ்மான் தான் அதாவது ஒரு பந்தா இல்லாத அதாவது இத்தனை வளர்ச்சிகள் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பணத்தை ஒரு மனுஷன் கிட்ட கொடுத்து பார்த்தா தான் தெரியும் அவங்களுடைய உண்மையான குணம் இத்தனை வளர்ச்சிகள் வந்தாலும் தன்னடக்கத்தோடு இருக்கிற அந்த மனுஷனை ரொம்ப பிடிக்கும் அது மாதிரி ரேமானுடைய பார்த் வேற அந்த பாடல்கள் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் எனக்கு பிடித்த என்னை கவர்ந்த பாடல்கள் மூணுன்னு நான் சொல்லணும்னா எனக்கு அந்த முதல் பாடல் வந்து இந்த ராதிகாவும் பிரதாப் போத்தனும் வந்து இந்த மீண்டும் ஒரு காதல் கதை அதிகாலை அதிகாலை வேலை அந்த பாடல் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த பாடல் 
அப்புறம் வந்து இது அம்பிகாவும் அந்த ராஜ்குமாரும் பாடுவாங்க தெரியுமா தேன் பூவே பூவா தேன் பூவே பூவேவா அந்த பாடல் ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அந்த அன்புல ரஜினிகாந்த் பாடல் அன்புல ரஜினிகாந்த் அந்த பாடல் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த மோகன் அண்ட் ராதா விழிலே அந்த பாடல் நூறாவது நாள் ரொம்ப ரொம்ப பிடித்த பாடல் இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்டே போடலாம் மூணு பாடல் கேக்குறீங்களே முன்னூறு பாடல் கேக்கணும் சோ லிஸ்ட் பெருசா போயிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் சோ இப்போ நீங்க இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடித்த பாடல்கள் எனக்கு டக்குனு சொல்ல பாடல்கள் ஆனா இதையும் தாண்டி பிடித்த பாடல்கள் நிறைய எனக்கு நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா உங்க நிகழ்ச்சியில வந்து புது பாடலே போட்டுட்டு இருக்கமே இந்த மாதிரி நமக்கு பிடிச்ச பழைய பாடலாம் போட முடியலன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா யோசிச்சிருக்கீங்களா அதுக்காக வருத்தப்பட்டிருக்கேன் கோபப்பட்டிருக்கேன் பல வருடங்களாக நான் கோபப்பட்டிருக்கேன் அதாவது புது பாடல்கள் எந்த விதமான ஒரு இதுவும் கிடையாது நல்லா இருக்கும் புது பாடல்கள் எல்லாமே இப்போ வர பாடல்கள் எல்லாமே நல்லா இருக்கும் ஆனால் இந்த பழசுக்கு இருக்கிற மவுசு இன்னைக்குமே அது போகவே போகாது பழைய பாடல்கள்னா நான் ரொம்ப சிக்ஸ்டீஸ் ஃபிஃப்டீஸ்க்குலாம் போக வேண்டாம் இந்த இளையராஜா டைம் எடுத்துக்கோங்க எயிட்டீஸ் எடுத்துக்கோங்க செவன்டீஸ் எடுத்துக்கோங்க எம்எஸ்பி பாடல்கள் அந்த மாதிரி ஜாம்பவான்கள் இசையமைத்த பாடல்கள்லாம் இப்போ ஒரு பாடல் கூட இல்லை அதை நான் அடித்து சொல்லுவேன் எம்எஸ்பி போட்ட பாடல் அவருடைய பாடல்கள்லேயும் இளையராஜா இசையமைத்த பாடல்கள்லேயும் ஒரு பாடல்கள் அவர் அவர்களுக்கு நிகராக வந்து அதாவது நம்ம நினச்சி இப்போ இளையராஜா பாடல்கள் எம்எஸ்பி பாடல்கள் ஐம்பது வருஷம் கூட கழிச்சு கேட்கலாம் இப்போ இருக்கிற பாடல்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு மாதங்கள்லேயே அழுப்பு தட்டிடும் சில பாடல்கள் நான் சொல்கிறேன் அதையும் தாண்டி நிறைய பாடல்கள் இப்போ இருக்கிற பாடல்களோட நிறைய பாடல்கள் நல்லா இருக்குது ஆனால் நிகழ்ச்சிகளை நான் அடிக்கடி நினச்சிப்பேன் எத்தனையோ ஆயிரக்கணக்கான நல்ல பாடல்கள் பழைய பாடல்கள் வழங்கலாமேன்னு ஒரு கட்டாயத்தில் புது பாட்டை மட்டுமே பிளே பண்ணுற மாதிரி அது வந்து அது தொலைக்காட்சி நிறுவனத்துடைய அவங்களுடைய முடிவு முடிவு நான் நம்ம தலையிடக்கூடாதுங்கிற ஒரு இதோடு நான் எடுத்துக்கிறேன் அவ்வளவுதான் ஒரு ஐம்பது படம் நூறு படங்கள் நடிச்ச ஹீரோயின்ஸ்க்கே மார்க்கெட் அஞ்சு வருஷத்தில் மறந்துடுறாங்க மக்கள் மறந்துடுறாங்க ஆனால் பதினஞ்சு வருஷம் கிட்ட நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி வழங்கிட்டு இருக்கீங்க மக்கள் மனசுலாம் ஒரு சகோதரியா ஒரு தோழியா வீட்டில் ஒரு பொண்ணா இடம் பிடிச்சிருக்கீங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நிறைய படங்கள்லாம் நடிக்க வாய்ப்புலாம் வந்துச்சு ஹீரோயினா வாய்ப்பு வந்துச்சு பட் நீங்கள் ஏன் நடிக்கல நீங்கள் கேட்ட முதல் கேள்வியோட பதில் வந்து இன்றைக்கி நான் நினச்சி இருக்கிறதுக்கு காரணம் மக்களுடைய அன்பு தான் இது சும்மா மீடியாக்காக நான் சொல்கிறதெல்லாம் கிடையாது அதுதான் உண்மை அதாவது நீங்கள் வணக்கங்க நான் தான் உங்கள் உமா பேசுகிறேன் அப்படின்னு அதுதான் உண்மை அதாவது நம்ம நம்மளுடைய திறமைகளையும் தாண்டி மக்கள் அதை அங்கீகரிக்கணுமே சில பேருக்கு வந்து நிறைய திறமைகள் இருக்கும் வெளியில் கொணர வெளி கொணர முடியாது இல்லை தகுந்த இடத்துல போய் இருக்க முடியாது நான் இருந்த இடம் ஒரு சரியான இடமாக இருந்தது சன் டிவிங்கிறது ஒரு சரியான தளமாக இருந்தது அண்ட் சன் டிவி இல்லாமல் பதினைந்து வருடங்கள் சன் டிவி பதினைந்து வருடங்கள் இந்த நிகழ்ச்சி நடத்தலைலாம் நான் அந்த நிகழ்ச்சிகளில் இருக்க முடியாது ஸோ சன் டிவி ஒரு பெரிய பலம் எனக்கு அவங்க அவங்க தான் இந்த பெயரையும் புகழையும் எனக்கு கொடுத்தது ஸோ முதல்ல என்னுடைய பெயரும் புகழும் மொத்ததுமே நான் கல்யாணதி மாறனுக்கு தான் அர்ப்பணிக்கிறேன் அதுக்கு ஈக்குவலாக மக்கள் அதாவது நம்மளை அங்கீகரித்து நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த அளவுக்கு வந்து நம்மளை அவங்களோட குடும்பத்தோடு நம்மளை ஏற்றுக்கிட்டாங்க பாருங்கள் அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது அதுக்கு நான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் சினிமா வாய்ப்புகள் ஆமாம் என்னை எனக்கு நிறைய அழைப்புகள் வந்தது பெரிய பெயர் பெரிய பெயர்கள்லாம் சொல்லி அவங்க கூப்பிட்டாங்க இவங்க கூப்பிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் அவங்கள வந்து பெரிய பெரிய இயக்குனர்கள் அதாவது த டைரக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் ஹிந்திலேருந்து சரி தமிழ்லேருந்து சரி எல்லா அழைப்புகளுமே வந்தது ஆனால் நடிக்கிறதுல எனக்கு எப்போவுமே ஆர்வம் கிடையாது வளர்ச்சி அதுக்கு என்ன காரணம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லை அந்த ஆர்வமே எனக்கு கிடையாது எனக்கு ஆர்வமே கிடையாது ஸோ அவங்க என்ன சொன்னாங்க என்ன ரொம்ப பந்தா கட்டுறீங்க அப்படின்னா இல்லை ஒரு இயக்குனர் மட்டும் திரு கே பாலச்சந்திர மட்டும் சொன்னார் என்ன உமா நீங்கள் ரொம்ப திமுறா இருக்கீங்க எவ்வளோ கூப்பிட்டு வரமாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னாரு அது திமுறோ இல்லை வந்து இது ஒரு ஆன்டி இண்டஸ்ட்ரி அது ஒரு கெட்ட மீடியா நடிக்கக்கூடாது அதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது எந்த ஒரு துறையானாலும் நீங்கள் வந்து அதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் ஆர்வம் இல்லாமல் நீங்கள் எந்த துறையிலுமே ஈடுபடுறதுல வந்து அர்த்தமே கிடையாது பணத்துக்காகவும் புகழுக்காகவும் சும்மானும் நானும் சினிமாவில் நடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போகிறதுல அர்த்தமே கிடையாது தமிழ் சார் என்கிட்ட பேசும்பொழுது என்னுடைய நல்ல நண்பர் அவர் அவர்கிட்டே நான் பேசும்பொழுது நிறைய விஷயங்களை பற்றி பேசும்பொழுது அவர் சொல்லுவார் இது கேட்கறதுக்கு வேணா அசிங்கமா இருக்கும் ஆனா இது அவர் சொல்ற விஷயம் கரெக்ட் கக்கூஸ் கீழ் கிளீன் பண்ணும் பொழுது கூட ஆர்வத்தோட படணும் அப்படிம்பார் இங்க கக்கூஸ கிளீன் பண்ணும் பொழுது கூட அதை சுத்தமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களுடைய இதை கொடுத்து நீங்க உங்க ஆர்வத்தையும் உங்களுடைய முயற்சியும் கொடுத்து உங்களோட முழு ஈடுபாட்டோட பண்ணுங்க அப்படிம்பார் அவரு அந்த
சைன் பண்ணுறதுக்காக வீட்டுக்கு வந்திருந்தாங்க அதை விட பெரிய பிரேக் யாருக்குமே கிடைக்காது அவருக்கே நான் வேணா அவர் சொன்னார் நான் உங்களை அரை மணி நேரத்தில் கன்வின்ஸ் பண்ணிடுறேன் எனக்கு டைம் கொடுங்கன்னு அவர்கிட்ட ஒரு மணி நேரம் பேசினார் அவரை கன்வின்ஸ் பண்ணி அமைச்சிட்டேன் ஸோ அந்த நடிப்புக்கும் எனக்கும் ரொம்ப தூரம் ஒத்தே வராது அந்த மாதிரி நீங்கள் இன்டர்வியூ பண்ண மறக்க முடியாத நடிகர் அதாவது சில விஷயம் எல்லாரையும் இன்டர்வியூ நல்லா இருக்கும் சில விஷயம் நம்ம மனசில் எப்படி நீங்கள் இடம் பிடிச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி யார் நிறைய பேர் நான் வந்து இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன் அதில் வந்து மூணு பேர் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஒன்று வந்து திரு சத்யராஜ் சார் அவரை நான் எப்போ இன்டர்வியூ பண்ணாலும் எனக்கு ரொம்ப குஷியாக இருப்பேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் அவர் இன்டர்வியூ பண்ணும்பொழுதெல்லாம் திரு எஸ்பிபி அவர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த ஒரு நல்ல மனிதர் அவர் அதாவது சினிமாவில் இருக்க வேண்டிய ஆளே இல்லை அப்படின்னு நான் யோசிச்சுப்பேன் அடிக்கடி சினிமா தரமே இல்லாத சினிமா அதான் சினிமா தரமே இல்லாத சினிமாக்காரருக்கு முத்திரை பதித்தவர் அவர் அவரை ரொம்ப பிடிக்கும் அவரை இன்டர்வியூ பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் மூணாவது சமீபத்தில் நான் இன்டர்வியூ பண்ணேன் இப்போ கலைஞர் டிவியில் ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு இன்டர்வியூ பண்ணது திரு சேரன் அவர்கள் அவர்கிட்ட ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பேசும்பொழுது தான் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஐயோ என்னையே பார்க்குற மாதிரி இருந்தது அதாவது என்னுடைய எண்ணங்கள் அவருடைய எண்ணங்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தது உங்ககிட்ட வந்து பேசுகிற காலஸ் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்க புட்ட அழகாக இருக்குது நீங்கள் கட்டியிருக்கு புடவை நல்லா இருக்குது நீங்கள் போட்டிருக்க தோடு நல்லா இருக்குது அடிமாங்க ஸோ உங்களுக்கு உங்ககிட்ட பிடிச்ச விஷயம் என்ன எனக்கு அவங்களாம் அப்படி சொல்லும்பொழுது சில சமயங்களில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் பெ பெரிய ச பெரிய அளவில் வந்து எனக்கு வருத்தமாக தான் இருக்கும் ஐயோ இது மட்டும் தான் பார்க்குறாங்களே இதையும் தாண்டி வந்து வெளி தோற்றத்தை தான் பார்க்குறாங்களே உள்ள எந்த சரக்கு இருக்குது இல்லை வண்டக்குள்ள இடம் இருக்குதுன்னு பார்க்கவே மாட்டேங்கிறாங்களே அப்படின்னு அந்த வருத்தம் இருக்கும் எனக்கு சரி உங்களால் விட முடியாத கெட்ட பழக்கம்னா விட முடியாத கெட்ட பழக்கம் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று மேஜராக வந்து விட முடியாத கெட்ட பழக்கம் நான் ரொம்ப நம்புறது அது எல்லாருமே ரொம்ப நம்புவேன் நான் பெரிய கெட்ட பழக்கம் என்கிட்ட அதுதான் அதால் அடியும் பட்டிருக்கேன் நிறைய அடுப்படுறேன் வாழ்க்கையில் நிறைய வேதனைகளும் படுறேன் அதாவது சின்ன சின்ன விஷயங்கள் ஆகட்டும் பெரிய பெரிய விஷயங்கள் முழுசாக ஒருத்தனை நான் அப்படியே முழுசாக நம்புவேன் அது அப்படியே ரெண்டாவது கெட்ட பழக்கம் நான் ஜவரிசி விடாமல் சாப்பிடுவேன் பச்சையா அது எனக்கு விட முடியாத கெட்ட பழக்கம் அதுதான் இந்த பச்சையா இந்த ஜவரிசி விடாத அப்படி சாப்பிட்றது வந்து அது சின்ன வயசுல இருந்து விட முடியாத கெட்ட பழக்கம் அது ஸோ இள வயசுல அது உங்க மனசுல நீங்க யாராவது லவ் ப்ரப்போஸ் பண்ணாம சொல்லிருக்கலாமே தோன்ற மாதிரி தான் இருக்கா பாலாஜி நான் இந்த மாதிரி பதில் சொல்றதுனால நான் ரொம்ப நல்ல பொண்ணா இருந்தேன் அப்படிலாம் சொல்ல விரும்பல ஆனா டு பி வெரி ஃப்ரேங்க் நான் ஒருத்தரை தான் காதலிச்சேன் என்னுடைய முதல் காதல் வந்து நான் ஒருத்தரை ரொம்பவே ரொம்ப காதலிச்சேன் அவரும் என்னை ரொம்ப காதலிச்சார் ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ நான் அவருடைய மனைவியா இருக்கேன் அவரே அவர் என்னுடைய கணவராக இருக்கார் ஸோ என்னுடைய முதல் காதல் என்னுடைய முதல் கடைசி காதல் அதுதான் காதலை பத்தி சொல்லிட்டீங்க நட்பு பத்தி நட்பு ரொம்ப அழகான விஷயம் என்னுடைய தோழி யாருன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறீங்களே சொல்லுங்க உங்க தோழி யாரு ரொம்ப நெருங்கிய தோழி கொஞ்சம் வயசானவங்க வயசான தோழி தான் அவங்க வயசு அறுபத்தஞ்சு ஆறுது அதாவது நான் சிரிக்கிறது அழறது திட்டுறது சந்தோஷப்படுறது கோவப்படுறது என்னுடைய மொத்த எண்ணங்களையும் காமிக்கிறது அவங்க கிட்ட தான் அம்மா என்னுடைய அம்மா தான் இது மீடியாக்காக இல்லை என்னுடைய அம்மா மட்டும்தான் எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு சிறந்த தோழியா என்கிட்ட நான் பேசக்கூடிய ஒரே ஆள் அவங்க தான் இப்போ நான் கேட்குற கேள்வி கிளம்பி டான் டான் பதில் சொல்லணும் பிடிச்ச ட்ரெஸ் டான் டான் சரி பிடிச்ச ட்ரெஸ் வந்து நிகழ்ச்சிகளில் புடவை வீட்டில் வெளில போகும்போது சுடிதார் பிடிச்ச ஹீரோ பிடித்த கதாநாயகர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒருத்தங்க சொன்னா ஒருத்தங்க திட்டுவாங்களா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லை நான் நடிகையா அதெல்லாம் கிடையாது நிறைய பேர் இருக்காங்க பிடித்த ஹீரோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய படத்தை பார்த்தா ஒரு ஜோஷ் வரும்னு சொன்னா எனக்கு ரஜினிகாந்த் ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா நடிப்பு ரீதியா கமல்ஹாசனை தட்டிக்கிறதுக்கு ஆளே கிடையாது ஸோ பிடித்த நடிகர்னு பார்த்தீங்கன்னா கமல் ரொம்ப பிடிக்கும் ரகுவரன் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு பிடித்த கதாநாயகி பிடித்த கதாநாயகி நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த கதாநாயகி ஷோபா ஷோபா பிடித்த பாடகர் என்றும் என்றென்றும் எஸ்பிபி பாடகி என்றும் என்றென்றும் ஜானகி இயக்குனர் இயக்குனர் வந்து நிறைய பேர் சொல்லலாம் எனக்கு ருத்ரையா ரொம்ப பிடிக்கும் மகேந்திரன் ரொம்ப பிடிக்கும் திரு மகேந்திரன் அவர்கள் திரு பால திரு பாலச்சந்தர் அவர்களுடைய பயங்கரமான விசிறினா அதாவது அவருடைய ஒவ்வொரு படத்துலேயும் வந்து பார்த்து பார்த்து ரசித்து ரசித்து சீன் பை சீன் ரசிக்கிற ஒரு ரசிகைனா திரு பாலச்சந்தர் சார் கேட்கவே வேண்டாம் அப்புறம் மகேந்திரன் சார் அப்புறம் பா பாலு மகேந்திரா சார் கேட்கவே வேண்டாம் இப்போ இருக்கிற டேரக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தங்கர் பச்சனை அவர்களை ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு அப்புறம் இவர் கரு பழனிப்பன் பாலாஜி சக்திவேல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் இயல்பு வாழ்க்கை எப்படி காமிக்கிறோம் இயல்பு வாழ்க்கை அது மாதிரி மணிரத்னம் சார
பிளெயின் ஓட்டுற மாதிரி பறக்கிற மாதிரி வரும் அடிக்கடி அது உணர்வே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் எனக்கு அடிக்கடி வர கனவு அது தான் பிடிச்ச நிகழ்ச்சி இப்போ இருக்கிற தொலைக்காட்சி டிவி ஷோவில் ஆமாம் டிவி ஷோவில் வந்து எனக்கு சன் டிவியில் வந்து பிசுவோட அரட்டை இறங்கும் அப்போ வந்திருந்த பொழுது ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது இப்போ இருக்கிற நிகழ்ச்சிகளில் மிஸ்டர் கோபிநாத் விஜய் தொகுத்து வழங்குகிற நீயா நானா நிகழ்ச்சி ரொம்ப பிடிக்கும் விஜய் டிவியில் சிங்கார சென்னையில் உங்களுக்கு பிடிச்சது சிங்கார சென்னையில் பிடிச்சது என்னுடைய வீடு சென்னையில் இருக்கிற என்னுடைய வீடு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கே ராஜா நம்மளுக்கு வருமா அடையாரா இல்லை அடையார் தான் பிடிக்காதது வந்து டிராஃபிக் அதிகப்படியான ட்ராஃபிக் அதிகப்படியான டிராஃபிக் அது பிடிக்கவே இல்லை அது நீங்கள் வாழ்க்கையில் அதிகமாக கேட்ட வார்த்தையில் அழகுன்ற வார்த்தை நீங்கள் ரொம்ப அழகாக இருக்கீங்க அழகாக இருக்கீங்க ஸோ அழகை பற்றி உங்களுக்கு ஐயோ அந்த வார்த்தை சொல்லாதீங்க பயமாக இருக்கு எனக்கு இந்த அழகு அழியக்கூடிய இந்த அழகுக்கு ஏன் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் எல்லாரும் கொடுக்குறாங்கன்னு தெரியல ஆனால் மனிதனாக இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருமே நம்ம அழகாக இருக்கணுங்கிறது இயல்பான விஷயம் நம்ம அழகாக இருக்கணும் சில பேர் இப்போ ஊழல் நினைக்கிறது இயல்பான விஷயம் அதை தவிர்க்க முடியாது ஆனால் அழகுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுக்கறதுங்கிறது எனக்கு அது ஒத்துக்க முடியாத விஷயம் வந்து பெண்களை அழகை மட்டுமே மையப்படுத்தி பெண்களை இடை போடுறதுங்கிறது முட்டாள்தனம் அது எனக்கு பிடிக்காத விஷயம் அது அழகுன்னு பார்த்தோம்னா மனசை சந்தோஷப்படுத்துகிற எதுவுமே அழகு தான் அதுதான் டெஃபினேஷன் சூப்பர் எது வேணால் அழகாக இருக்கலாம் மனசை சந்தோஷப்படுத்திட்டுனா அது எது வேணால் அழகாக இருக்கலாம் ரசிகர்கள் உங்களுக்கு கோவில் கட்டினதை பற்றி ராமதாஸ் வந்து ஒரு கருத்து சொல்லியிருந்தார் அதை நான் சொல்லலை அதை நீங்களே இப்போ சொல்லுங்கள் அதை பற்றி உங்களுக்கு ஆமாம் 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 ஒரு ஆறு ஏழு வருடங்கள் முன்னாடி வந்து திரு ராமதாஸ் இந்த கருத்தை சொல்லியிருந்த வெப்சி மாக்லாம் கோவில் கட்டினா நாடு உருப்படாது தமிழ்நாடு உருப்படாது அப்படின்னு அப்போ வந்து இந்த பத்திரிகையாளர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்டாங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன கவுண்டர் கொடுக்க விரும்புகிறீங்கன்னு நான் சொன்னி அவர் சொன்னது நூற்றுக்கு நூறு உண்மை எனக்கெல்லாம் கோவிலெலாம் கட்டினா நாடு உருப்படவே உருப்படாது நிஜமாக சொல்கிறேன் எனக்கு மட்டும் இல்லை நான் என்ன சாதித்தேன் நான் என்ன பண்ணேன் போக வேண்டிய தூரம் என்னமோ இருக்குது அவங்களுடைய அன்புக்கு நான் நமஸ்காரம் பண்ணி தலை வணங்குறேன் கோவில் கட்டி கட்டியிருக்காங்க கோவில் கட்டணும்னு நினச்சவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய அன்புக்கு வந்து சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நான் நமஸ்காரம் பண்ணி நன்றி சொல்கிறேன் அதோடு நிறுத்திக்கணும் போதும் நீங்கள் கோவில் கட்டுறதுக்கும் சில தகுதிகள்லாம் வேணும் நான் அடிக்கடி பார்ப்பேன் ஸோ அவர் சொன்னதில் தப்பே கிடையாது கரெக்டாக சொல்லியிருக்கார் எனக்கு அந்த தகுதியும் கிடையாது கட்ட வேண்டிய அவசியமும